ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണോർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടും ഗ്രൂപ്പുകളിലായാലും കമൻ്റായിട്ടൊക്കെ വരുന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ കറണ്ട് ബില്ല് ഈ തവണത്തെ വളരെ കൂടുതലാണ് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കെ സി ബി താരിഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ അത് എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ മാസം വൈദ്യുതി ബില്ല് ഇത്ര കൂടാൻ കാര്യം എന്ന് ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൈ വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറ്റുന്ന മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് യൂണിറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഈ തവണ ബില്ല് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കെ എസ് ഇ ബി താരിഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കുമോ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോസ് പോസ്റ്റിന് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പവർ കൺസംഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര രൂപ ഇത്ര യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കാണും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്ര യൂ ചാർജ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ആ യൂണിറ്റ് എന്നൊരു ടേമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വാട്ട് അവറിനെയാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കിലോ വാട്ട് ഉള്ള ഒരു മോട്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു കിലോ വാട്ട് ഉള്ള മോട്ടർ ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചു അതായത് അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആ മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു ഒരു യൂണിറ്റിന് ഇത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ നമ്മൾ ആ മോട്ടറിന് ആ ദിവസം കൊടുക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മോട്ടർ ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയിലി മുപ്പത് ദിവസം മാസത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് ആ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മുപ്പത് ദിവസം ഓരോ യൂണിറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് മുപ്പത് യൂണിറ്റ് ഒരു മാസം മോട്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് പവർ കൺസംഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാല് രൂപയാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് ചാർജ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു നാല് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ നമ്മൾ ആ മോട്ടറിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു മാസം കൊടുക്കണം ഈ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ താരിഫ് നാല് രൂപയും ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പല നമ്മുടെ താരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാബായിട്ട് ഡിഫറെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിളിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് വൈദ്യുതി ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മോട്ടർ മാറി നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ് വാട്ടുള്ള ഒരു ബൾബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പവർ കൺസംഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് വാട്ടുള്ള ബൾബ് പത്ത് മണിക്കൂർ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വാട്ട് അവർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് വാട്ടുള്ള ബൾബ് പത്ത് മണിക്കൂർ അതായത് നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആയിരം വാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട്സ് അവർ അപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു ബൾബ് നമ്മൾ നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് പത്ത് മണിക്കൂർ വെച്ച് ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഓരോ യൂണിറ്റ് വെച്ച് വൈദ്യുതി കൺസംഷനും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മുപ്പത് മാസം മുപ്പത് സോറി മുപ്പത് ഒരു മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് യൂണിറ്റ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനും നമ്മളൊരു പൈസ ഇത്ര ചാർജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല അപ്ലയൻസസ് ഉണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് മിക്സി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ലൈറ്റുകളുണ്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഗ്രൈൻഡർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ്
ഇരുന്നൂറ്റിരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ കമ്മീഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത താരിഫ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പെർ മന്തിൻ്റെ ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വരെ ടെലിസ്കോപ്പിക് താരിഫാണ് അതിനുശേഷം ആണെങ്കിൽ നോൺ ടെലിസ്കോപ്പിക് താരിഫാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ആയിരത്തി അമ്പത് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ പിന്നീടുള്ളതിന് മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ പിന്നീടുള്ളതിന് നാല് രൂപ എൺപത് പൈസ പിന്നെ ആറ് അപ്പം ഈ ഒരു റേഞ്ച് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ബില്ലിങ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് അതായത് ആയിരം വാട്ട് അവർ ഇപ്പം എക്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കിലോ വാട്ടുള്ള മോട്ടർ ഒരു മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് അവിടെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം ഇപ്പം പത്ത് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് ആണെങ്കിൽ അത് നൂറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഒരു കിലോ വാട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വാട്ടേജ് കുറഞ്ഞത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ കൺസംഷൻ കുറയുന്നു എന്ന് അപ്പം വാട്ടേജ് മനസ്സിലായത് പത്ത് വാട്ടുള്ള ബൾബ് നൂറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബില്ലിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബില്ല് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ട് പതിനോരായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് പ്രീവിയസ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴുള്ള റീഡിങ് ഇതായിരുന്നു പണ്ടത്തെ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കൺസംഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് പതിനോരായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് അതുതന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ആയിട്ട് സി ഒ എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിൽ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് എന്ന കൺസംഷൻ ഒരു മാസത്തെ അല്ല രണ്ട് മാസത്തെ നമ്മുടെ ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ പീരീഡിലെയാണ് രണ്ട് മാസം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ ഇത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കെ എസ് ഇബിയുടെ സ്ലാബ് നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു അമ്പത് വരെ മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ ആണ് എങ്കിൽ അടുത്ത് അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് നൂറ് വരെ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ നൂറ്റൊന്ന് തൊട്ട് നൂറ്റൻപത് വരെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നാല് രൂപ എൺപത് പൈസ അപ്പോൾ അമ്പത് എന്ന സ്ലാബായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇബിയിലെ താരിഫ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പെർ മന്ത് ആണ് ഒരു മാസത്തെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മാസത്തെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ പെർ മന്ത് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡബിൾ ആക്കാം നമ്മുടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഈ സ്ലാബിനെ നമ്മൾ രണ്ട് മാസത്തേക്കാക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് രണ്ട് മാസത്തെ വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ അതിനുശേഷം നൂറ്റൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് വരെ മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് തൊട്ട് മുന്നൂറ് വരെ നാല് രൂപ എൺപത് പൈസ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് തൊട്ട് നാനൂറ് വരെ ആറ് രൂപ നാൽപ്പത് പൈസ നാനൂറ്റി ഒന്ന് തൊട്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ ഏഴ് രൂപ അറുപത് പൈസ അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെലിസ്കോപ്പിക്ക് അല്ല താരിഫിന് നല്ല രീതിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബില്ല് നമ്മുടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് യൂണിറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മാസത്തേത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ലാബിൽ തന്നെ വരുന്നത് മുന്നൂറ് താഴെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ബില്ല് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാണ് ആദ്യത്തെ നൂറ് യൂണിറ്റിന് നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് രൂപ പ്ലസ് അടുത്ത നൂറ് യൂണിറ്റിന് നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പൂജ്യം പ്ലസ് പി ഇപ്പം
മുപ്പത്തെട്ട് പൈസ നാൽപ്പത് പൈ മുപ്പത്തെട്ട് പൈസയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കമൻറ്റായിട്ട് പറയാം കാരണം എല്ലാം ഒരു വേറെ ഒരു ബില്ലെടുത്ത് നോക്കിയാലും ഈ ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് പൈസയുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെയാണ് എന്ന് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത് പൈസ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബില്ല് നോക്കിയറിയാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എത്ര ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കൂടാതെ നമുക്ക് ഒരു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മീറ്ററിൻ്റെ റെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് ഫ്യൂൾ സർചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇത് ബില്ലായിട്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ബില്ലും കൂടെ നോക്കിയാൽ ആ നാൽപ്പത് പൈസയുടെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ ബില്ലിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ബില്ല് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഈ നാൽപ്പത് പൈസയൊക്കെ അടുത്തൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു ബില്ലും കൂടെ നോക്കാം ഈ ബില്ലിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തിനാലാണ് നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് യൂണിറ്റാണ് രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ താരിഫ് അനുസരിച്ച് നോക്കാം ആയിരത്തി നൂറ് യൂണിറ്റിന് ബില്ല് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നൂറ് എനർജി ചാർജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി നൂറ് യൂണിറ്റിന് അതായത് നൂറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസ പ്ലസ് അടുത്ത എൺപത്തിനാല് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസ അപ്പോൾ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പ്ലസ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കറണ്ട് എനർജി ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസയുടെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മിക്ക ബില്ലിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസയുടെ ഒരു കണക്കിൽപ്പെടാത്തൊരു എമൗണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കൺസംഷൻ ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് യൂണിറ്റ് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ എത്ര മണിക്കൂർ എത്ര കിലോവാട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ സ്ലാബായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നൂറ് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപ പതിനഞ്ച് പൈസയും അതിന് ശേഷമുള്ള എൺപത്തിനാല് യൂണിറ്റിന് മൂന്ന് രൂപ എഴുപത് പൈസയും വെച്ചാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനർജി ചാർജ് വന്നു കൂടാതെ നമുക്കല്ലാത്ത ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ് മീറ്റർ റെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ടേംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ബില്ല് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലെ കറണ്ട് ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി മറ്റേ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ മാസത്തെ ബില്ല് കൂടാൻ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി താരിഫുകളൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഈ ഈ താരിഫ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കെ എസ് ഇ ബി താരിഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് താരിഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ എന്നൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ആ കമ്മീഷനാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ താരിഫുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതും അങ്ങനെ രഹസ്യപരമായിട്ടൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് അതിൻ്റെ താരിഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബി താരിഫ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം വൈദ്യുതി ബില്ല് കൂടിയത് എന്നതൊരു സംശയം കൂടി ഉണ്ടാകും ഇതിന് കെ എസ് ഇ ബി തന്നെ അവരുടെ പേജിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ബ്രീഫിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി ബില്ല് കൂടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ചൂട് കാലമാണ് ഉഷ്ണകാലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡാണ് നമ